bunge limepokea na kuanza kujadili makadirio ya mapato na matumizi ya wizara ya madini ambapo waziri mwenye dhamana Dr. Dr. Biteko amewasilisha bungeni makadirio hayo ambapo ameliomba bunge kuidhinisha kiasi cha shilingi bilioni 89 milioni 357 491,000. Fedha hizi ni kwa ajili ya matumizi ya wizara kwa mwaka wa fedha 2023-2024 ikiwemo matumizi ya wizara na taasisi zake. Mjadala wa bajeti hii utajadiliwa kwa takriban siku mbili na wabunge wameanza kutoa mchango wao kuhusu makadirio hayo na huu ni miongoni mwa michango iliyotolewa bungeni jijini Dodoma. Uh, mheshimiwa mwenyekiti asante kwa kunipatia fursa hii nianze kwa kuunga hoja kwa matumaini kwamba wizara inaenda kubadilika Mheshimiwa mwenyekiti ukweli ni kwamba ukisikiliza fedha unaelezwa mabilioni kama una uzoefu na hii sekta utaona ni fedha nyingi sana lakini niwaeleze ukweli ni kwamba sekta ya madini haijachangia ipasavyo na sababu ni hizi sekta ya madini ingechangia ipasavyo ukuaji wetu wa uchumi unaopaswa kuondoa umaskini lazima ukue kwa asilimia nane mpaka kumi. narudia tena ukiwa chini ya hapo hata ukifurahiaje hautautoa umaskini umaskini wetu lazima upungue utoke kwenye asilimia ishirini na mpaka tano. na inayoweza kutupeleka huko ni sekta ya madini gesi na vingine sasa kwa mwaka toke 1961 miaka 60 iliyofuata mpaka 2021 ukitaka kubaliana na yasema ni kwamba sekta ya madini muda mwingi imejishughulisha na utawala wa sekta ya madini administration of the mineral sector na ndio maana madini yanayochimbwa ni hayo hayo yani dhahabu almasi na vito hasa Tanzanite na rubi ndio maana yaliganga na mchuchuma tayaongea siku nyingine wasinge shughulika na mambo ya utawala sana chuma ya aliganga eh toka miaka 60 tungeshachimba sasa uchumi wa dunia ya leo msemaji mmoja ameongea vizuri sana sijui kama walimuelewa profesa mkumbwa ameongea vizuri sana uchumi wa leo wa dunia whether wewe ni msocialisti marxisti kwanza ni vitu vimepitwa na wakati wa vijadiliwi sasa hivi uchumi wa dunia sasa hivi unaoongoza ni wa aina mbili ni private wealth yani capitalism ya ubinafsi ambayo ndiyo nchi za magharibi na uchumi mwingine ambao umekuja kuibuka kwa nguvu sana ni state capitalism nadhani ndio profesa mkumbwa alikuwa anaongelea na hii state capitalism inafanywa china imefanikiwa india imefanikiwa brazil imefanikiwa norway inafanikiwa brazil ile kampuni ya petrobras E, ni ya serikali. Norway kampuni tunayotufanya nayo hapa gesi ni ya serikali. Hiyo ndiyo inaitwa state capitalism. Kwa hiyo sekta hii ya madini ni lazima itupeleke huko. Ndio maana yule nilimsikiliza kwa makini ni lazima iwepo migodi inalimilikiwa kwa asili mia moja na serikali. La, hi, la hivyo hatutatoka mtakuwa mnadhani hizo bilioni ni hela nyingi lakini ni ndogo sana. Sasa kuanzia 2023 na kuendelea ndio maana nimesema naunga mkono 
nadhani tutakuja na hybrid tuchanganye hizi kampuni binafsi lakini za serikali lazima ziwepo sasa inamaanisha kwamba sekta ya madini kuanzia sasa ijihusishe na uwekezaji development na kufanya haya tunahitaji taasisi mbili muhimu sana ya kwanza ni geological survey ni ajabu kwamba tume ya madini inapewa umuhimu bado ni makosa yale yale ya kushughulika na mambo ya utawala wa madini badala ya kuwekeza geological survey sasa geological survey ni lazima tuwekeze ndio itatueleza tuna madini ya aina gani kiasi gani ambayo tunataka kuendelea na utawala wa madini lakini geological survey haijawekezwa vile vile wizara ya madini sio lazima ione kwamba e, hii ni wizara ya elimu huko zamani tulivyokuwa chuo kikuu sisi tulikuwa tunafanya kazi na geological survey kwa sababu ukitaka wataalamu wengi wako Yudom wako chuo cha chuo kikuu Dar es Salaam maabara zile lazima ziwezeshwe haya madini mapya tunayoyaingia haya ninavyoelewa mimi hatuna maabara zinazoweza kutusaidia hapa nchini. Kwa hiyo mtaendelea kupokea ripoti kutoka nje ambazo nyie amwezi kuthibitisha. Sasa kuna mapungufu kama kubwa sana. Na ndio maana tunaanzisha sheria hata hazijatumika tunakuja tunazibadili. Sheria moja ambayo ina mapungufu sana. Lakini mtu anaweza kushangilia akaifurahia ni hii mpya inayosema tunapata hisa asilimia sita. Waheshimiwa wabunge na watanzania nao nisikiliza ili ni kosa kubwa tunalolifanya. sita hiyo tunaweza tusipate kitu. Kwa sababu moja hivi hatuko kwenye bodi ya bodi inayofanya maamuzi. Kwenye management ya juu haupo. Haujui unazalisha kiasi gani haujui unauza kiasi gani we we umekaa pembeni unasubiri tu uletewe fedha eti una hisa asilimia sita. maana ya kuwa mwanahisa ni kwamba ni lazima ushirikiane na mwenzako kuwekeza kwenye faida mshirikiane na lazima mshirikiane naye kwenye hasara sasa cha kujifunza wa Tanzania na naomba hii wizara iende pale mwadui mwingine alitaja mwadui ichukue ripoti ya marehemu alnuru kasam kasum alikuwa anafanya kazi nchi za nje akaomba nafasi amepata cheo kwenye UN lakini mwalimu akamrudisha mwaka tisa. akampeleka pale mwadui msomi mzuri wa Uingereza akamwambia hebu tunataka kutaifisha hebu angalia mwadui inavyokwenda alitoa ripoti ambayo kwa kifupi nasema kwamba hawaelewi nini kilikuwa kinaendelea pale mwadui wa Tanzania hawaelewi kwa hiyo mwadui tulianza na shares hamsini kwa hamsini. tumekwenda the bears ilivyokuja kuchukua tuka the bears kachukua hamsini eh, kwa hamsini wakasema wanajenga plant mpya nzuri ya kisasa Tanzania mwenzetu changia hela ah, sisi hatuna maana tutaelewana huko huko eh, wewe leta tu plant wakasema sawa wakaleta plant share zetu zikashuka kutoka msini, zikabaki shida tano sasa sijui mwadui kama Tanzania bado ina share kama serikali kwa hiyo hii asilimia sita ndugu zangu waheshimiwa nawaambia ni kosa ambalo lazima tulirekebishe kwa sababu hatuna nazo control huenda hata tusipate kitu au tukipata inakuwa kidogo sana kingine ambacho tunahitaji umakini mkubwa na wizara ifanye ni madini mapya na leseni wanazotoa nitawatolea mfano hapo leseni zimeshatolewa za PGM Platinum Group Metals je tunajua huko wanaenda kuchimba nini manake PGM hii grupu ina madini kama saba na yote yana thamani ndio kuna, kuna platinum 
kuna palladium kuna nini sasa anawapa mfano mmoja hapa kwenye hii group kuna madini anaitwa rhodium wakati dhahabu ilikuwa ni dola 1850 kwa ounce rhodium ilikuwa dola 1100 kwa ounce je sisi tunajua hawa tuliowapa leseni watayachimba hayo unakuja kwenye rare earth elements wanasema madini ya mkakati je ni ya mkakati kwako au ni ya mkakati kwa wawekezaji sasa hii rare earth elements kama mtu aielewi anaiongea tu kwa mzaa mzaa ni madini 17 elements 17 ziko kwenye hii group na zote ni za thamani kubwa ndio hayo marekani wanaita ya kimkakati ujerumani japan sasa katika haya madini yapo matatu makubwa kabisa letetium lanthanium scandium nichukue moja nieleze letetium inatumika kwenye x-rays hata kwenye treatment ya kansa treatment ya kansa ikiwa na haya madini ambayo inaitwa 177 piece, eh, P, PSMA kozi moja ni dola 1000 na treatment inataka kozi tatu mpaka nne kwa hiyo between 30 and 40000 US dollars ndio maana wanasema haya madini ukitaka kuyanunua unaweza ukaingia kwenye mabilioni ya dola je leseni leseni tunazo zitoa za rare earth elements tunajua ni madini gani tumewaambia wachimbe ndio maana badala ya kuwekeza hela nyingi sana kwenye tume mimi ningewekeza geological survey na kwenye taasisi zetu za geology kuna madini mengine la mfano ni scandium inatumika kwenye aerospace kwenye mig fighters hasa za warusi hata wanaocheza gofu wanaitumia hii yenyewe kilo kilogram moja ni dola 1392 na duniani kwa mwaka zinahitajika tani 1000 kati ya 15 na 20 tons mwaka mzima na haya yako kwenye rare earth elements je tunajua leseni tunazozitoa je tunajua hiyo asilimia sita tuliopewa ya bure tunaijua nije topic nyingine ambayo nimeiongelea kwa muda leo naichukua kwa njia nyingine na nashukuru wabunge nao wameongelea swala la kuwa na reserve ya dhahabu gold reserve niliongea leo sitarudia ila nachukua engo nyingine ya kuwa kuwapa taarifa wale ambao bado wana sita sita kwamba kwa nini unahitaji kuwa na gold reserve kwa hiyo nimeenda nimeenda kwa wale wanaotukopesha nimeenda kwenye world bank nikaangalia hisa za world bank ambazo zinaendana na voting powers yani uli, unavyozidi kuwa na hisa nyingi ndivyo ambavyo kura yako inazidi kuwa nzito kwa hiyo world bank nimechukua tatu Marekani voting powers za Marekani ni around 17%. Ja, Japan ni around 8.55%. China ni 2.25%. Sasa angalia Marekani mwenye voting power kubwa kwenye World Bank ana dhahabu reserve tani 1833 tani gold reserve Huyu Japan anayevote kwenye hii AIDA International Development Association World Bank ina, ina mikopo ya aina mbili. Hii AIDA ndio yetu ya sisi maskini. Huko huyu Japan yeye voting power zake 8.55% ana reserve kwenye benki yake ya taifa tani 846. China ana voting power ya 2.25% ana reserve ya dhahabu 
tani elfu moja mia tisa arubai na nani. Wewe Tanzania kwa nini bado unasita? Wizara, wizara, wizara ya madini na benki kuu kwa nini bado mnasita? Na mnaenda... Asante sana. Oh, namalizia sasa. Profesa. Nimalizie kwa kusema kwamba e, lazima tuwe na hiyo. Na kuwa na hiyo mwenye kiti ni lazima refineries zetu mbili zifanye kazi. Mweshimiwa waziri hakikishe kwamba refinery mbili za adhabu tulizo nazo. Ya geita inaweza ika process, ika process kilo, kilo, kilogram mia sita kwa siku ya mwanza mia nne themanini kwa siku lakini waishimiwa wabunge hizi refineries hazina dhahabu na uenda zitafungwa Haya tunakushukuru sana Profesa Sospita Mhongo kwa mchango wako Tunaendelea.